Hallo Leute, ich war gerade duschen, deswegen meine Haare sind noch nass und so, deswegen habe ich diesen Turban auf dem Kopf. Ich will mich jetzt nämlich fertig machen, weil ich ja gleich ein Video drehen will und äh, wegen der Glossy Box. Und dann muss ich auch schon 12.30 Uhr mich so weit fertig machen, also bis 12.30 Uhr, weil so ich gegen 12.45 Uhr mit dem Bus fahre, um äh, mich mit Maria zu treffen, denn wir treffen uns 13.30 Uhr und dann... Keine Ahnung, was wir dann machen. Quatschen und vielleicht irgendwo rumlaufen. Und dann kommt Angie noch dazu später. Und dann, ja, entweder gehen, fahren wir erst zu Angie, damit ich meine Sachen abschmeißen kann. Siehst du, meine Sachen muss ich nämlich auch noch packen. Oh, entweder fahren wir erst zu Angie, dass ich meine Sachen abschmeißen kann. Oder wir gehen erst essen und fahren dann zu Angie, dass ich meine Sachen abschmeißen kann. Und, ähm, ja, dann, also wie gesagt, ansonsten dann halt essen gehen, wie auch immer. Ähm, ja, und dann danach wollen wir nämlich noch feiern gehen. Also, und ich muss jetzt noch ein Video drehen. Ich habe auch, ich habe doch gesagt, ich habe überlegt, doch jetzt schon irgendwie Videos zu schneiden. Ich habe es doch irgendwie nicht zeitlich geschafft, überhaupt irgendwas zu schneiden. Also entweder mache ich es jetzt am Wochenende. Also das heißt entweder, wenn ich Samstag, also morgen, wenn ich wiederkomme von Angie, dass ich dann schneide. Oder Sonntag, wenn ich Zeit finde, weil ich weiß nicht, wie viel hier noch vorbereitet werden muss wegen Silvester. Oder ansonsten muss ich echt erst Montag was machen. Mal gucken. So, ich wollte euch jetzt aber erstmal aus meinem Douglas-Kalender zeigen, was ich da so drin hatte. Weil sonst komme ich da, glaube ich, nie dazu. So, also, ich zeige euch das jetzt nicht in der Reihenfolge, wie es in den Türchen von 1 bis 24 war, weil ich das nicht mehr weiß. Aber ich zeige euch jetzt halt ein paar so. Also ich zeige euch alle, aber ne, nicht in der Reihenfolge. Also einmal haben wir den, von dem habe ich ja schon geredet. Den Isadora äh, Matte Lipstick Nude Attitude. Also wie gesagt, ich war ja schon, ich habe den ja schon einmal ausprobiert und da war ich ja nicht so begeistert. Klar, er trocknet wirklich matt, aber ich war halt echt von der Konsistenz am Ende auf den Lippen nicht begeistert. Und ähm, klar, die Farbe ist auch schön, aber ja. Ich habe ihn später auch nochmal aufgetragen, irgendwann. Und war immer noch nicht gut. Und ich glaube, ich hatte sogar vorher Lippenpflege drauf getan und so. Und der hat trotzdem so hässlich geklebt. Aber naja, mal gucken. <lacht> Dann hatte ich das hier drin. Ne? Das ist äh, von Hey Organic Reactivating Face Fluid. Äh, ist übrigens vegan. Ähm, Gesichtsfluid. Mal sehen, wie das so ist. So. Dann hatte ich drinne einen Beauty Blender. Der sieht ein bisschen komisch aus. Also beziehungsweise ein Make-up Schwamm ist ja nicht direkt Beauty Blender. Aber ich nenne alles immer Beauty Blender, auch wenn es ein Ebelin Eye ist und bla bla bla. So, ja, sieht ein bisschen weird aus. Aber ich glaube, die Spitze ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Das hier, keine Ahnung, ist ein bisschen komisch, aber ich glaube, es ist ganz gut so zum Anfassen. Aber sonst, ich weiß es nicht, werde ich wahrscheinlich als unterwegs... Ähm, Beauty Eye benutzen, also als Beauty Schwamm hier, Make-up Schwamm, weil ich glaube, hier zu Hause macht er sich nicht so gut. Ich glaube, wenn, dann würde ich den mitnehmen immer und das wäre dann mein Unterwegsding, weil hier zu Hause habe ich ja jetzt den Beauty Blender und immer noch mein Ebelin Eye und ich hab, hätte sonst mein Ebelin Eye für unterwegs immer genutzt und den Beauty Blender für zu Hause, aber wenn ich jetzt den habe, kann ich auch den nutzen. So, dann haben wir hier Douglas Essential. Die Gentle Make-up Remover, den Gentle Make-up Remover für Eyes and Lips. Also hier Make-up Entferner. Ich nehme ja eigentlich immer ähm, direkt so eine Tücher, so eine Abschminktücher. Ich nehme ja nie Wattepads und mache mir da eine Flüssigkeit drauf. Das würde ich jetzt halt, um das aufzubrauchen, würde ich das natürlich machen. Ich auch mal gucken, wie das so ist. Es wird auf jeden Fall schaumig. War hier drin äh, von Douglas ein Lip Liner, Lippenkonturenstift. In der Farbe 2 Boys the Rose. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Farbe. Ich ähm, swatch euch mal kurz die Lippenprodukte. Also erstmal der hier matte Lipstick. Trage ich mal als erstes auf. Der sieht so aus. Das ist eine schöne Farbe, finde ich. Und jetzt kommt der hier, der Lip Liner. Hat eine Mmh. Nur ähnliche Farbe, aber nicht wirklich. Also wenn man Dollar aufdrückt, dann nicht. Ist mehr ans Rötliche. Der andere ist ja dann doch schon mehr ans Bräunliche. Ja, aber ist sehr, sehr schön. Den Lip Liner werde ich auf jeden Fall öfter benutzen, das weiß ich. Liebe eh Lip Liner. 
weil ich nicht so viele habe, deswegen freue ich mich immer über Lip Liner. So, dann war dann noch so was Kleines hier drin, das ist äh, auch von Douglas ähm, und zwar ein Eye Pencil, also ein Kajal, ein Mini Eye Pencil in der Farbe Schwarz. Aus. Ich kann ja auch mal ganz kurz auftragen, aber es ist halt ein ganz normaler Kajal. Hier. Ist halt ein ganz einfacher Kajal. Ist auch nicht schlecht. Ich benutze gar nicht mehr so häufig Kajal, jetzt muss ich sagen, früher habe ich die nur benutzt. Ist mittlerweile nicht mehr so meins, aber weil Kajal ist halt auch, finde ich, eine schwierige Sache. Gut, dann hatte ich drinne ein paar Invisibobbles. Ich glaube, die sind direkt von Invisibobbles hier in so einem Weihnachtslook. Die sind so weiß mit rot und äh, so glitzermäßig. Auch nicht schlecht. Wie gesagt, ich liebe Invisibobbles und trage gar keine anderen Zöpfe mehr. Meistens zumindest außer in der Nacht. Da trage ich solche Stoffzöpfe und... Ähm, ja, ansonsten ist es eher selten, dass ich noch andere benutze und deswegen freue ich mich sehr darüber. Dann hatte ich noch drin von Douglas eine, äh, dieses Sun Surf Tanning, äh, also Selbstbräunungs, dieses Selbstbräunungstuch. Bin ich auch gespannt, also mit Selbstbräunungscreme kenne ich mich ja ein bisschen, kenne ich mich nicht aus. Aber kenne ich so ein Tuch, keine Ahnung, inwiefern das gut funktioniert. Es ist halt auch nur eins und man muss überall aufpassen, dass es nicht fleckig ist. Ich bin gespannt, wenn ich das dann mal ausprobiere. So, dann haben wir was von EOS, aber keinen normalen EOS oder wie auch immer. Ich, sondern diesen Lippenbalsam, der halt aussieht wie so ein normaler Lip Labello, Lippenstift, was auch immer. Ja, ich muss sagen, äh, aber das stört mich nicht, weil es ja trotzdem die Formulierung von dem EOS ist. <lacht> weil viele denken ja immer, oh mein Gott, die Leute fanden EOS nur gut, weil sie die in runder Form hatten und ähm, bla bla bla. Nein, ich fand die Formulierung einfach schon immer richtig gut. <lacht> Ich weiß ja, dass Labello jetzt auch welche hat in Rund, aber ich werde mir die trotzdem nicht kaufen, weil ich Labello einfach von der Formulierung scheiße für meine Lippen finde. Klar kann sein, dass sich die Formulierung mittlerweile geändert hat, aber ich habe keinen Bock, das auszutesten. Und ähm, klar sieht der jetzt auch aus wie ein normaler Labello, ist aber ein Eos. Und ähm, deswegen werde ich mir den wahrscheinlich gleich drauf machen. Ich glaube, es ist irgendwas Vanille oder so. Oh mein Gott, ist voll ungewohnt, wieder so einen Stift zu nutzen. Okay. Ah, geil. Mh, mm, toll. Ich liebe EOS. Vor allem das Gute ist, die haben auch einen leichten Geschmack. Und du hast nicht, wenn du kurz so machst, denkst du nicht, ich habe Creme auf den Lippen. Äh, ich hab, ja, du schmeckst halt keine Creme oder so. Toll, ich liebe die Dinger. Cool, jetzt auch sowas als Stift haben und vor allem Vanille hatte ich auch noch nicht. So, dann hatte ich drin ähm, von Douglas, äh, ich glaube, das war so ein, was ist das? 2 äh, in 1 Nail Care. Ich glaube, das konntest du einmal als Überlack und einmal als Unterlack benutzen oder so. Ja. Dann war drinne von Artemis die Skin Aquatics äh, Moisturizing Cleansing Gel, also feuchtigkeitsspendendes Reinigungsgel. Das ist sehr, sehr gut, kann ich immer gebrauchen. Ja. So, dann hatte ich drinne diese coole Maske. Ähm, und zwar hier: Face Love New Limited x mess Edition. Santa Claus Face Biozellulose Tuchmaske X-Mess Spices ähm, Intensive Feuchtigkeit für alle Hauttypen und auch Vegan ähm, Ja, ich finde diese Tuchmasken ich habe hab noch nie eine benutzt und sehe das immer nur bei anderen Leuten, wie die benutzen und sieht immer so gruselig aus, aber irgendwie ist es halt auch gut und tralala und vor allem Feuchtigkeit brauche ich definitiv in mein Gesicht und ähm, ja, freue ich mich schon drauf die mal drauf zu machen. Klar, die sieht jetzt natürlich aus wie Santa Claus, aber das, finde ich, ist jetzt nicht schlimm. Sieht wahrscheinlich, wenn dann, bestimmt besser aus als diese ganz normalen weißen Tuchmasken. Die sind ja mega gruselig. So, dann noch von Douglas, die Essential Hydrating Gloves Body. Ähm, ja, das ist äh, Hydrating Gloves, also äh, feuchtigkeitsspendende Handschuhe, Freunde. I don't know, ich muss sagen, meine Hände sind nie wirklich trocken, deswegen, hm. Aber ich bin gespannt, ich probiere es aus. Ähm, mal gucken, ob meine Hände dann noch, noch besser sind als jetzt. Ja, kann nie schaden. So, dann hatte ich drinne Ariana Grande, ihr allererstes Parfüm. Ari heißt es, glaube ich. Ähm, aber halt in so einem Probeflächen. Da ist natürlich auch diese schöne, geschmeidige Bommel nicht dran. Ne? Ich habe das ja, ich habe das Parfüm ja hier in der Originalgröße. Hier. Und da ist ja diese weiche Bommel nicht dran. Ne? Ähm, ja, ist ja klar. Aber äh, finde ich gut, dass ich das jetzt auch nochmal in klein habe. Ähm, 
sowas für die Handtasche wahrscheinlich ganz gut. Ja, das werde ich mir gleich mal rauf machen. Ah, ich sehe gerade, das ist auch kein normaler Deckel, so ein, den man abzieht und dann ist es halt wirklich so ein Loch drin und dann macht man halt wirklich so. Ah, das ist halt wirklich so ein Ding, so ein Handtaschending quasi. So wie so ein Tester. Auch nicht schlecht. Ich hätte mich auch gewundert, wenn da so ein kleiner Sprühkopf dran gewesen wäre. Wäre aber besser gewesen, muss ich sagen, aber auch in Ordnung. So, dann hatte ich drinne von Anna Jacke ähm, dieses hier. Das ist, äh, lasst mich schauen, Ult äh, Ultra Time Serum, anti rides anti wrinkle perfecting serum Glättendes anti falten -Serum. Ja, brauche ich zwar nicht, aber ich habe noch mehr anti falten -Produkte und ähm, entweder gebe ich das mal meiner Mutter oder wie gesagt, ansonsten, ähm, wenn es vorbeugend ist, kann ich natürlich das auch schon benutzen. So, dann habe ich einen Nagellack gehabt von Douglas und zwar einen roten. Mega cool, das ist Nail Polish, äh, ja klar, äh, in der Farbe 74 Heartbreak. Mega cool. <lacht> ich liebe roten Nagellack, klar, zu den festlichen Feiertagen es passt halt, halt halt auch roter Nagellack, aber ich mag roten Nagellack generell übel gerne. Deswegen fand ich das cool, dass der hier drin war. Ich freue mich ja immer über roten Nagellack, keine Ahnung. Sonst ist rot eigentlich gar nicht so meine Farbe, sondern eher pink. Aber auf Nägeln trage ich super gerne rot. So, dann hatte ich drinne von Douglas, ähm... Home Spa Filsing Bath Cube, sprudelnde Badetablette. Mega cool, sowas mag ich auch sehr, sehr gerne. Ähm, ja, finde ich cool. Dann hatte ich drinne von Douglas und zwar das Essential Hydrating Mask Face. Also das ist halt ähm, auch von, so wie diese Gloves hier. Das ist halt äh, für die Hände gewesen und das hier ist jetzt halt fürs Gesicht. Und sehr, sehr, sehr gut. Es ist auch Hydrating. Weil ich, meine Haut ist wirklich sehr trocken und das ist äh, feuchtigkeitsspendende Maske, kann ich gebrauchen für mein Gesicht. Dann hatte ich drinnen von Anna Jacke dieses Parfüm hier. Äh, ich weiß nicht, Kim Mitsu heißt es so? I don't know. Ich benutze sonst keine Produkte von Anna Jacke. Meine Mutter redet nur immer davon, wie toll die sind. Holt sich aber kaum was, weil es wahrscheinlich einfach mega teuer ist. Ich hole das mal kurz aus der Verpackung raus. Ist auch wieder so ein Unterwegsfläschchen. Dieses hier, wie das riecht. Ah, das ist mit so einem Roll-On. Ja, riecht ganz gut. Mega viele Parfüms auf einmal. Hm, richtig am Ausrasten. So, dann hatte ich drinne von Douglas das Home Spa ähm, Breath of Amazonia Acai Berry and Maracuja. Ich stehe total auf die Acai Beere und erfrischend das Duschgel ist das nämlich. So, dann hatte ich drinne äh, von Tony Gard äh, My Honey Shower Gel. Ähm, ja, das ist halt auch nochmal durchgeh. Ich muss das mal riechen. Ich glaube, dieses My Honey von Tony Gard ist eh total äh, angesagt. Deswegen, äh, ja, mal gucken. Also ich weiß, dass das Parfüm mega gut sein soll. Davon höre ich immer viel. Deswegen bin ich auch gespannt auf dieses Shower Gel. Das riecht wahrscheinlich wie das My Honey Parfüm. Dann hatte ich auf jeden Fall drinne die Rich Cream von Deltox. Ähm... Zellregenerierende Gesichtscreme, Bio-Detox, Macadamia Oil, Hyaluron. Ja, auch nicht schlecht. Dann hatte ich drinne von Detox die Clay Mask, ähm, Detox Tonerde Maske, Bio-Detox, Made Down Form Oil, Amaranth Oil. Auch nicht schlecht. Ähm, Finde ich auch gut. Und im 24. war das äh, My Honey Parfüm. Purse Spray, also hier das äh, Parfüm halt davon drin. Äh, ich glaube, das sind 15 Milliliter. Ja, ich muss mal kurz so daran riechen, weil ich das, glaube ich, nie richtig selber gerochen hat. Noch ein Parfüm, was ich mir ransprühe. Ja, oh, ja, das riecht... Oh mein Gott, das riecht mega geil. Ich kann euch ja mal, wenn ich das, den Vlog finde, zeigen, wo ich letztes Jahr gezeigt habe. War das letztes Jahr? I don't know, äh, was ich in meinem... Balea-Kalender drin hatte. Wenn ich den Vlog finde, packe ich euch den mal in die Infobox und in die Infokarte. Aber ich muss sagen, mir hat der Douglas-Kalender jetzt besser gefallen. Klar, ich muss sagen, die Produkte von ähm, Balea fand ich auch alle gut, aber es waren halt wirklich immer nur so Shower-Gels und irgendwelche Cremes und du hattest halt und naja, am Ende war halt ein Parfüm drin am 24. Aber ansonsten hattest du nie was Cooles. Also du hattest immer nur so Lippenzeug. und Also du hattest nie, sag ich mal, irgendwelche coolen Masken drin. Du hattest nicht äh, Haargummis drin. Du hattest keinen Lippenliner, Lipliner drin oder keinen 
gar keinen Lippenstift oder was weiß ich. Du hattest halt nicht ganz so viele coole Sachen drin. Hier hast du so mega die Auswahl gehabt und verschiedene Sachen. Bei, bei Lea wusstest du halt irgendwie immer, es kommt irgendwas mit Pflege. Klar, hier sind ja auch Pflegeprodukte drin, aber auch eben andere Sachen, so wie Nagellack und sowas. Deswegen fand ich das mega cool irgendwie. Klar, gut, bei, bei Lea erwartet man wahrscheinlich auch überwiegend Pflegeprodukte. Ich bin auch froh, dass ich den Kalender hatte. Ich meine, ich habe die meisten Produkte ja eh schon aufgebraucht und fand die auch alle gut, aber... Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Ich freue mich auf jeden Fall schon, die Produkte hier alle zu verwenden. Ich fand den auf jeden Fall mega cool, den Douglas-Kalender. Obwohl ich sagen muss, dass ich in einem Jahr, also ich weiß, letztes Jahr war der auch überhaupt nicht schnell ausverkauft. Dieses Jahr ja auch nicht. Und ähm, letztes Jahr fand ich auch, es war nur Scheiß drin. Ne? Ähm, deswegen war der wahrscheinlich auch nicht so schnell ausverkauft. Wahrscheinlich fanden das dieses Jahr auch viele Leute. Ich habe mir ja vorher angeguckt, was hier drin ist, damit ich halt einfach äh, mir nicht einfach da knapp 40 Euro zahle für einen Kalender, der am Ende scheiße ist. Und, ähm, ja. Und ich weiß aber, in dem Jahr davor, da war der mega schnell ausverkauft, weil da aber auch so krasse Produkte drin waren. Der war richtig schnell weg, aber da waren auch krasse Produkte drin. Da hatte man, glaube ich, auch am Ende ein Parfüm in der ganz normalen Größe drin, also in der Standardgröße. Auch richtig cool. Also da waren schon coole Sachen drin, muss ich sagen. Da aber der war halt mega schnell ausverkauft, ne, der Kalender. Aber naja, dennoch muss ich sagen, finde ich das, was ich jetzt drin hatte, alles mega cool. Und bin unglaublich zufrieden damit. Deswegen finde ich, hat sich das Geld auf jeden Fall, also diese Investition, sage ich mal, definitiv gelohnt. Ich habe immer Angst, dass ich mir manchmal Sachen so fehlkaufmäßig, äh, das habe ich ja auch schon öfter erlebt, dass ich so Sachen halt gekauft habe und am Ende dachte, pff, so cool ist das gar nicht. Das habe ich aber auch oft bei Klamotten, wenn ich die halt im Internet kaufe. Bei den Models sehen die immer richtig geil aus und... Ich weiß auch nicht, man weiß ja, dass man nicht aussieht wie Model, aber irgendwie ganz schrecklich, keine Ahnung. Aber ich muss sagen, hier war das hier war definitiv kein Fehlkauf, weil ich unglaublich zufrieden mit allen Produkten bin. Und hier. Ja. So, ich werde jetzt meine Haare föhnen, mich äh, schminken, dann mein Video drehen und dann ähm, ja, werde ich mich noch den Rest fertig machen, ein bisschen packen und dann... Ja, werde werd ich auch so langsam losgehen. Wenn ich nicht pünktlich das schaffe, mich 12.30 Uhr fertig zu machen oder mich 12.30 Uhr loszugehen, also 12.35 Uhr, wie auch immer, damit ich eben ähm, 12.45 Uhr den Bus nehmen kann. Wenn ich das nicht pünktlich schaffe, ist das auch in Ordnung, weil ich kann auch den Bus, Bus nehmen, der 20 Minuten später fährt. Dann schaffe ich das ja auch noch zu 13.30 Uhr. Also klar, es könnte sein, dass ich vielleicht ein bisschen später komme, ich bin ja immer der überpünktliche Mensch, deswegen. Aber sollte ich das jetzt nicht schaffen, ist das auch in Ordnung. Dann nehme ich einfach den 20 Minuten später. Ich wollte mich jetzt nur 20 Minuten vorher einplanen, ne, damit ich am Ende nicht doch so hetzen muss. Genau. Also, ja, das war's. Hallo Leute. Ich will noch meinen Adventskalender von Douglas, der Lehrer. Ähm, aber nur, weil ich... Weil da teilweise zu den Produkten immer noch so genauere Beschreibungen sind. Auch zu den Anwendungen und so. Weil das Problem ist, bei den Produkten steht es halt meistens auf Englisch. Ja, ich kann schon Englisch, aber auf Deutsch ist es natürlich genauer. Und ich habe Angst, dass ich irgendwelche Produkte falsch verwende. Deswegen wollte ich eigentlich die Türchen abmachen. Habe ich immer noch nicht geschafft. Egal, gestern äh, habe ich ja noch mein Video gedreht. <lacht> Ähm, bevor ich mich mit Maria getroffen habe. Also ich habe mich ja fertig gemacht und dann habe ich mein Video gedreht. Alter, das war noch so ein Stress, bevor ich mich mit Maria getroffen habe. Das glaubt ihr gar nicht, weil <lacht> ich trottel, habe mal wieder nicht meine Kamera vorbereitet, weil ich habe gedacht, ich habe ja einen Tag vorher schon gewusst, dass ich am nächsten Tag das Video drehen will. Aber ich trottel, dachte, oh, meine Kamera, da ist bestimmt alles Akku voll. Hm. Als ich angefangen habe zu drehen, hat der Akku schon geblinkt und ich halt so weit aufgenommen, wie es ging und dann ist sie ausgegangen. Ich dann kurz meinen Akku wieder aufgeladen, ne, hab dann in der Zeit meine Sachen gepackt, eben weil ich aber Angel geschlafen habe, so und noch ein bisschen was gemacht und dann habe ich weiter gedreht und dann wieder Kamera ausgegangen. Ich gedacht, Alter, ich habe das Akku wieder reingesteckt, so dann habe ich gedacht, komm, probierst du mal deinen Ersatzakku, weil ich habe ja einen Ersatzakku für die Kamera und das hat ja auch am Anfang funktioniert, dann irgendwann zwischendurch hat es ja nicht mehr funktioniert. Also nachdem ich mir das gekauft hatte, hat es funktioniert und dann irgendwie äh, kurze Zeit später ja irgendwie nicht mehr. Und ich wollte es halt nochmal ausprobieren, aber es wirkte so, als ob da gar kein Akku drauf ist. Deswegen lade ich das jetzt gerade mal auf, um überhaupt zu testen, ob das überhaupt funktioniert, dieses blöde Ersatzakku. Ja, auf jeden Fall hat das auch nicht funktioniert, also habe ich das andere Akku halt, wie gesagt, noch, eine noch ein Weilchen geladen und im Endeffekt habe ich dann 
doch nochmal gewartet und dann habe ich ähm, die restlichen Aufnahmen noch gemacht. Ich hoffe, es ist im Endeffekt jetzt alles gut geworden auf dem Video und ich kann das am Ende alles gut zusammenschneiden. Ich hoffe, da ist jetzt nicht irgendwas mega verwirrend und scheiße. Werde ich ja am Ende dann sehen. Ja, und dann habe ich mich eigentlich auch schon auf den Weg gemacht, weil ich mich ja 13.30 Uhr mit Maria getroffen habe. Und dann sind wir, ähm, haben wir überlegt, was wir machen. Da, wo wir uns getroffen haben, hätte sich das halt nicht gelohnt zu sein. Deswegen sind wir in ein anderes Center gefahren, haben dort Eis gegessen. Und zwar von dieser Langnese-Eisstation, weil das immer mega lecker ist. Und zwar zwar draußen mega kalt, aber da drin war halt warm und dann konnte man halt ein Eis essen und so. Ich finde, Eis kann man immer essen. <lacht> ja. Und dann ähm, sind wir, genau, und dann hatte sich Angie bei uns gemeldet, weil Angie wollte ja dazu stoßen, beziehungsweise haben wir gesagt, wir wollen dann zu Angie fahren, damit ich meinen Kram da abstellen kann. Und dann meinte Angie, ja, wir können uns gleich treffen. Und dann sind, haben wir uns schon mal langsam auf dem Weg zu ihrer Wohnung gemacht. Also sind dann schon mal langsam zu ihr gefahren. Und dann war sie, hatte sie, war sie aber noch nicht fertig. Sie hat gesagt, sie äh, ruft uns nochmal an oder schreibt uns nochmal. Dann sind Maria und ich noch eine Weile rumgelaufen dort bei ihr in der Nähe. Und dann ähm, hat, ja, hatte sie angerufen und dann sind wir aber noch zu Kaufland, weil sie noch ein paar Sachen holen wollte, eben fürs Frühstück heute. Und ähm, noch eine Kleinigkeit zu trinken, eben zum Vorglühen, so ein bisschen. Und ähm, halt generell noch so ein paar Sachen, die sie halt brauchte. Und ja, und dann sind wir dann danach zu ihr, haben dann bei ihr ein bisschen gechillt, ein bisschen was getrunken, la la Und dann sind wir essen gegangen, mal wieder beim Inder, war super lecker. Ich liebe einfach indisches Essen. Obwohl ich natürlich italienisches echt lieber mag. Also italienisches Essen, habe ich immer gesagt, ist so mein Lieblingsessen. Aber ich weiß nicht, indisch ist schon sehr, sehr geil. Und dann ähm, haben wir dort auch ein paar Cocktails getrunken. Und dann haben wir eigentlich kurz bevor der Laden zugemacht hat, sind wir dann auch gegangen. Und sind dann nämlich feiern gegangen. Wir wussten eigentlich noch nicht so genau, wo wir feiern gehen wollen. Und sind dann aber dahin gegangen, wo wir immer feiern gegangen sind. Deswegen, ja... Hat sich ja halt doch nicht viel geändert. Aber wir haben gesagt, beim nächsten Mal wollen wir mal einen anderen Club ausprobieren. Ja, und dann ähm, waren wir halt feiern bis drei oder so. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Ja, ich glaube, 3.30 Uhr waren wir an der Haltestelle oder so. Bin mir gar nicht mehr sicher, irgendwie so ähnlich. Ja, ja und dann sind wir eigentlich auch schon pennen gegangen. Und dann sind wir heute gegen 12, glaube ich, aufgestanden. Oder 12 Uhr noch was. War es fast 13 Uhr? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber kann schon sein. Und dann haben wir erstmal gemeinsam gefrühstückt. Und ich habe bei Angie so ein paar vegane Sachen ausprobiert, weil sie im Moment versucht, sich halt vegan zu ernähren. Klar, wenn sie irgendwo essen geht, dann ähm, hat sie immer gesagt, muss es nicht unbedingt sein. Aber zu Hause will sie auf jeden Fall versuchen, versuchen so weit wie möglich vegan zu leben. Klar, manchmal macht sie halt so ein paar Ausnahmen auf bestimmte Sachen, auf die sie zum Beispiel noch nicht verzichten kann. Wie zum Beispiel so ein Frühstücksei oder so. Aber ansonsten versucht sie halt ähm, überwiegend so gut wie möglich darauf zu verzichten. Und ähm, deswegen habe ich auch ein paar vegane Sachen halt mal bei ihr probiert, die sie halt da hatte. Erstmal habe ich ihren Humus probiert, weil mein Vater und ich haben ja mal Humus gekauft und der hat mir gar nicht geschmeckt. Aber voll viele Leute haben immer so von Humus geschwärmt und ich war immer so, hä? Ähm, weil als ich den, nämlich den probiert habe, den mein Vater geholt hatte, den fand ich halt mega eklig und er auch. Und dann dachte ich halt auch so, äh, mein Vater isst ja eigentlich vieles, aber das findet er halt mega eklig so. Ähm, dann, ja... Und dann äh, habe ich den von Anji probiert, sie hatte, sie hatte einen anderen Humus und der hat mir definitiv geschmeckt, also auf jeden Fall besser als, wie gesagt, der andere. Aber ich glaube, ich könnte mir das auch nicht vorstellen, also ich könnte es nicht die ganze Zeit in mich reinstopfen und könnte jetzt nicht sagen, oh, das ist das Leckerste, was ich je gegessen habe, weil diese Konsistenz, dadurch, dass es ja ähm, aus Kiescherbsen ist, Kiescherbsen, Kiescherbsen, wie auch immer, ähm, ich mag diese grisselige Konsistenz, glaube ich, nicht. Und ähm, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, Pff. Ich habe auch nur eine kleine Ecke probiert. Wenn ich vielleicht mal eine ganze Stulle davon esse, würde ich vielleicht auch machen. Aber ich glaube, dann reicht mir das auch schon wieder. Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, ist schwer zu sagen. Ähm, ja, dann habe ich ähm, bei ihr probiert den veganen Frischkäse. Den fand ich echt gut. Also ich habe dran gerochen. Er roch schon wie normaler Frischkäse und ich habe ihn probiert. Und er hat auch wie normaler Frischkäse geschmeckt, nur halt im Nachgeschmack halt hat er ein bisschen anders geschmeckt. Aber ansonsten fand ich den echt gut. Ähm, ich habe da aber auch nur eine Ecke von gegessen. Und dann habe ich mal den veganen Käse probiert und den fand ich auch geil. Also ähm, da muss ich auch sagen, den fand ich auch mega lecker. Da habe ich auch ein Stück von probiert. Den fand ich gut. Der ist ja, glaube ich, auf Mandelbasis oder so. Den fand ich echt nicht schlecht. Klar, du schmeckst halt, finde ich, schon einen Unterschied. Natürlich, es ist ja auch ähm, nicht aus tierischen Produkten und es ist halt kein normaler Käse, so wie man ihn kennt. Ähm, aber ich finde, das 
Angie hat da schon ganz gute Alternativen gefunden. Man muss halt immer gucken, ne? Es gibt halt auch veganen Käse, der halt scheiße schmeckt und so, ne? Weil von jedem Hersteller schmeckt es ja dann doch irgendwie anders. Dadurch ähm, kann man da schon viel falsch machen, glaube ich. Ähm, ja, und dann habe ich bei ihr probiert. Sie hatte so ein Sojamilch, so Sojamilch ähm, mit Vanillegeschmack. Die habe ich mal so einzeln probiert. Alter, die hat mega geil geschmeckt. Mir hat ja die Mandelmilch damals gar nicht geschmeckt, die ich mir mal von Alpro geholt hatte. Und Angie hatte halt von Alpro Sojamilch da mit Vanillegeschmack. Normale Sojamilch habe ich noch nie probiert. Ich habe auch noch nie Reismilch probiert oder auch Hafermilch noch nie probiert. Will ich aber alles mal machen. Einfach mal gucken, wann. Aber diese Sojamilch mit Vanillegeschmack, die hat richtig lecker geschmeckt, fand ich. Oh, ich weiß nicht, jetzt so ein bisschen wie Vanillepudding, nur halt noch kein fester Vanillepudding. Und irgendwie, also mega gut irgendwie. Muss ich echt sagen, fand ich echt gut. Die hat mir echt gut geschmeckt. Ähm, ich glaube, die würde ich mir echt privat sogar holen. Also, das fand ich, die war echt gut. Wie gesagt, komischerweise schmeckt mir Mandelmilch halt irgendwie gar nicht. Obwohl ich da eigentlich erwartet habe, dass es mir wie mega gut schmeckt. Aber naja, ich werde mir mal die Milch auch mal selber mal holen und mal gucken. Ich habe mir die auch heute Morgen in meinen Kaffee reingemacht, war auch ganz lecker. Sah zwar komisch aus, weil ähm, das sich nicht so gut verbindet, aber ist nicht ganz so schlimm. Ja, und dann sind äh, Maria und ich los. Angie musste auch noch mal los. Ja, und dann bin ich halt jetzt hier zu Hause angekommen. Äh, wir hatten noch Besuch und da haben wir auch nur gequatscht und so. Und jetzt gucken gerade meine Eltern wieder die Serie Honey bei. Ich gucke wieder ein bisschen mit. Ich muss sagen... Jetzt beim zweiten Mal gucken, finde ich die Serie schon gar nicht mehr so scheiße. Aber es lag wirklich bei mir wahrscheinlich daran, weil ich beim ersten Mal super unaufmerksam war. Es tut mir leid, es, es, es lag wahrscheinlich wirklich an mir. Klar, ich habe ja einige gehört, die die Serie auch nicht so gut fanden. Aber ich habe heute zum Beispiel wieder gehört, zum Beispiel Andi meinte, sie hat die Serie übelst gefeiert. Obwohl sie die dritte Staffel jetzt auch nicht so gut fand. Aber ansonsten fand sie die erste und die zweite Staffel mega gut. Und ähm, mein Onkel meinte auch, dass er die Serie schon ge geguckt hat und hat die auch wohl mega gefeiert und fand es, glaube ich, auch schade, dass es, glaube ich, nur drei Staffeln gibt, glaube ich. Wie auch immer, auf jeden Fall fand er die wohl auch mega gut, die Serie. Ähm, ja, bei meinen Eltern bin ich mir im Moment noch gar nicht so sicher. Teilweise habe ich immer das Gefühl, als ob sie so tun, als ob sie die Serie gut finden. Aber während sie diese Serie gucken, sind die so viel am Handy, dass ich mal so denke, sicher, dass sie die so gut finden? Ich bin auch fehl am Handy, wenn ich eine Serie nicht so gut finde. Und das war zum Beispiel bei Hannibal. Klar, gut, es war dann meine Schuld, dass ich im Endeffekt dann nicht so aufmerksam war. Aber ähm, ja, deswegen habe ich dann immer gedacht, hm, ich weiß nicht, ob meine Eltern die jetzt im Endeffekt gut finden oder nicht. Es ist schwer zu sagen. Wenn sie das sagen, dass sie die gut finden, hoffe ich, dass es auch wirklich so ist. Was heißt hoffe ich? Es ist ja, dann ist es ja deren Meinung so. Und wenn nicht, dann halt nicht. Also ich muss jetzt, wie gesagt, sagen, beim zweiten Mal gucken, finde ich die Serie auch schon wieder besser. Gut, weil ich jetzt auch mehr mitgeschnallt habe, ne? was ich am Anfang nicht so mitgekriegt habe beim ersten Mal gucken, weil ich nicht so aufmerksam war. Ja, ich habe auch immer noch kein Video geschnitten wegen nächster Woche, also für nächste Woche. Das werde ich entweder heute noch machen oder morgen Vormittag, wenn ich Zeit habe oder morgen Nachmittag mal gucken, wie ich Zeit und Lust habe. Und oder nachher noch, wenn meine Eltern ins Bett gehen, dass ich dann vielleicht noch länger wach bleibe. Mal gucken, was sich ergibt. Ich glaube, das war's. Ihr könnt ja nochmal mein eigentliches Fazit zur Serie Honey bei den Vlog packe ich einfach nochmal in die Infobox und in die Infokarte. Ähm, weil das war eigentlich mein erstes Fazit zu der Serie. Falls ihr jetzt hier auf einmal denkt, hey, du hast schon mal die Serie geguckt und fandest die Kacke, bla bla bla, warum und so. Einfach mal in den Vlog nochmal reinschauen. Da findet ihr definitiv die Antwort. Und zu der Serie, die ich im Moment gucke, kann ich euch noch nichts sagen, weil ich bin zwar fast fertig, aber habe immer noch nicht geschafft, weiter zu gucken, muss ich auch mal wieder machen. Aber ich hatte jetzt in, Letz in letzter Zeit natürlich keine Zeit wegen Feiertage und so. Aber ähm, ich will Bloodline definitiv jetzt noch zu Ende gucken. Ich muss nur gucken, wann ich dazu komme. Aber dann kann ich euch definitiv endlich mal mein Fazit dazu sagen. Okay.